Hello friends, welcome to my YouTube channel, 12th School Zone. In this video, we have class 12 chemistry, unit 11, hydroxy compounds and ethers. That is the important reactions plus naming reaction. Important, this is the important thing. This is the first thing. But this is the first thing. That 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 is the first in this video, you will know the slide clear on the top of the slide. You will have a dot on the top of the slide. You will have an option for the quality. You will have a 360p48. You will have a quality for the 720p48. You will have a quality for the 720p48. First reaction is hydroboration. In the hydroboration reaction, Diboran reacts with alkene in that way the diborane diborane reacts with the alkene in the level number can I cut it on a trialkyl boron cut it on diborane reacts with alkene to form trialkyl boron another tripropyl boron which on treatment with hydrogen peroxide in presence of sodium hydroxide gives alcohol to put the camera diborane one day either or alkene order react agi tripropyl boron கொடுக்கும் அந்த tripropyl boron வந்து hydrogen peroxide கொடியும் sodium hydroxide ஒடு presenceலி react பண்ணா நம்மிலுக்கு வந்து என்ன கடைக்கினா ஒரு alcohol கடைக்கும் அந்த alcohol தாம் propen 1 all அதுவிடம் நம்மிலுக்கு byproduct வந்து boric acid கடைக்கும் இதான் இந்த reaction இந்த reaction வந்து ஒரு anti-marconic of product yield பண்ணும் கொடுத்திருக்காங்க இந்த explanation நான் हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन लवंदे डाइबोरेन अल्किन कोड़े रिएक्ट पनो, नमल को वंदे अल्किन और डाइबोरेन रिएक्ट पन मोस्ट ट्राइप्रोपाइल बोरेन करें को, अंदर ट्राइप्रोपाइल बोरेन वंदे, नमल को वंदे हाइड्रोजन परोक्सिड कोड़ियो, सोडियम हाइड्रोक्सिड कोड़ियो रिएक्ट पन मोस्ट नमल को अल्कोहल करें को, नमले कोण्डे डाय इन्ना ना प्रोपन टू ऑल प्रोपन टू ऑल वंदे वो राय कहाँ आदो वंदे डाइ मतलब सल्फोर सेट कोड़े रिएक्ट आगो अर्थात् ये डीएम सोन पोटर कोण आदो कोड़ियों ऑक्सिलेट क्लोराइड वंदे इन दर्तला वंदे वो डाइ मतलब सल्फोर सेट वंदे वो ऑक्सिडेसिंग एजेंट आ रखो आदो आदो वो ऑक्सिलेट क इधर कुछ रिएक्ट पन अमूदे नमले कोण्डे ओरे कीटोन करेको आइडा इन दर्तला वंदे प्रोपनोन प्लस डाइमेथिल सल्फाइड करेको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनाक्साइड अध कप्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लान नमले किंग ब्राइट प्रोडक्ट टा करेको ना इनोर वाटी रिपीट पन रहे इन द स्वान ऑक्सीडेशन लवंदे डाइमेथिल सल्फ आदो वंदे पाते हैं ना ना बुकिंग प्रॉपर नॉन अभी इन दादो कीटोन कर चुका पर इन दाउट डाइमेथिल सल्फोर से लेते क्यूज़ पन रहो ना इन दाउट का हाला कीटोन आ कन्वर्ट पन रहते क्या इधर वंदे ऑक्सिलेट क्लोराइड कोडियम ट्रीट पन रहवांगे ने कुर्ते कहाँ आया इंगे ऑक्सिलेट क्लोराइड इंगे लक इन द प्रेसेंस ऑफ इंगे सोना इधर ट्राई इतना है मैं ने पौंदरा हम कहने ना अल्कोहल वंदे डाइमेथिल सल्फोर से कुड़ियो ऑक्सिलेट क्लोराइड कुड़ियो ट्रीट पन्टे ट्राई इतना है मैं नोड प्रेसेंस लेना हम बनो ना हम कहने का डेको ना उर कीटोन का डेको आदम प्रपनोन आदु कुड़ा वंदे हम कहने का डेको ना डाइमेथिल सल्फाइ फिनॉल लेंड हैलो और इन लेंड फिनॉल पर पन्दर देखो ना हम डाउस प्रोसेस यूज़ करने हो इधर वंदे इन्ना पन्दर हो ना क्लोरोबेंजीन वंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड सिट्टू सिट्टू एट परसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला हाइड्रोलाइज़ करना मोड़े 300 बार प्रेशर लियों तो 633 केल्विन टेम्परेचर इतना क नमल को फर्स्ट वंदे सोडियम फिनॉक्साइड करें क्यों आधा वंदे त्रिपी नमल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले ट्रीट पन अमोदे फिनॉल और सोडियम क्लोराइड करें क्यों इधर डाउस प्रोसेस डाउस प्रोसेस ऐसे करना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम हैलो अरेंज के इला फर्स्ट नमल इन्ना पन रोना क्लोरोबेंसीना वंदे 
சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார் ப்ரெஷரில் வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம திருப்பி டைல்யூட் ஹை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோடு ட்ரீட் பண்ணால் நமக்கு ஃபீனாலும் சோடியம் குளோரைடாக கிடைக்கும் இந்த எதுக்குமே நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல இப்போ எக்ஸாமில் கேட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷனோடு தான் எழுதணும் அதுக்கு புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன ரியாக்ஷன்றதுக்கு மட்டும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றபடி நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து புக்லேருந்து எழுதணும் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் பாமன் ரியாக்ஷன் இதில் வந்து என்ன பண்ண இந்த ஷார்ட் அண்ட் பாமன் ரியாக்ஷன் வந்து எதுக்குனா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த ரியாக்ஷன் இதில் வந்து ஃபீனாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆசிட் குளோரைடோடு ட்ரீட் பண்ணால் நமக்கு எஸ்டர் கிடைக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபீனாவில் வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் தான் ஃபீனால் அதை வந்து அசிட்டைல் குளோரைடோடு ட்ரீட் பண்ணுறோம் சோடியம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் பைரிடன் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு எஸ்டர் கிடைக்கிது ஃபினாயில் எத்தனோவேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இங்கேருந்து இந்த ஃபீனாலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த அஸ்டைல் குளோரைடில் இருக்க குளோரனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடாக வந்துடும் அது போக நம்மளுக்கு வந்து ஃபினாயில் எத்தனோவேட் அப்படின்ற எஸ்டர் கிடைக்கும் எஸ்டர் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஃபீனால் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் ஆசிட் குளோரைட் யூஸ் எஸ்டர்ஸ் பார்த்தோம் இதை வந்து அஸ்டைலேஷன் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஃபீனாவில் வந்து அஸ்டைல் குளோரைட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் பைரடின் நம்மளுக்கு ஃபினாயில் எத்தனோ வேட்னு ஒரு எஸ்டரும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் கிடைக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதிலே பென்சிலேஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஃபீனால் வந்து பென்சாயில் குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அதே சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் பைரடின் அப்போ இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹெப்சியல் மட்டும் வந்துட்டு அது போக ஒரு எஸ்டர் கிடைக்கும் அதுதான் ஃபினாயில் பென்சோயேட் அதனால் இந்த பென்சாயிலேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் ஃபீனால் வந்து பென்சாயில் குளோரைடு கூட இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் பைரடின் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு எஸ்டர் கிடைக்கும் அந்த எஸ்டர் பேர் ஃபினாயில் பென்சோயேட் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் பாமன் ரியாக்ஷன் இது வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஸ்டர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அஸ்டிலேஷன் பார்த்தோம் செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பென்சிலேஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி எழுதணும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணியிருக்கேன் ரியாக்ஷன் மட்டும் காட்டியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் ரியாக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அது வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ் இதில் வந்து ஒரு ஆல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபீனாவில் வந்து ஆல்கைல் ஹேண்டில் கூட ட்ரீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஃபினாயில் ஈத்தர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட ஆல்கைல் ஹேலைட் வந்து இந்த ஃபீனால் சே அதனால் சேர்ந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஜூஷன் அண்டர்கோ பண்ணும் இந்த ப்ரெசன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலி இந்த இடத்துல ஆல்கலின்றது வந்து நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் தான் இங்கே ஆல்கலி இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆல்கைல் ஹேலைட்டுன்றது வந்து இங்கே சிஹெச் த்ரீ ஹை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதான் மெத்தில் ஹைட்ரேட் தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட ஆல்கைல் ஹேலைட்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆல்கைல் ஹேலைட் வந்து சோ சோடியம் ஃபீனாக்சைடு தான் ஃபீனாக்சைட் அயானு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபீனாக்சைட் அயானோட ஆல்கைல் ஹேலைட வந்து என்ன ஆகும்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அண்டர்கோ பண்ணும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலின்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் தான் இந்த இடத்துல ஆல்கலி இப்போ வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபீனால வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டரை மட்டும் நான் வாட்டர் மாலிக்கலை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைக்கும் அதை தான் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஃபீனால சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஹைட்ராக்சைட் கூட ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் மாலிக்கலை ரிமூவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைக்கும் இப்போ அந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைட் வந்து நம்ம ஆல்கைல் ஹேலைடோட ட்ரீட் ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்மளோட ஆல்கைல் ஹேலைடு வந்து மெத்தில் அயோடைடு தான் அப்படி ட்ரீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு மீத்தாட்சி பென்சின் கிடைக்கும் அதான் அனிசூல் கூட வந்து நம்மளுக்கு சோடியம் அயோடைடும் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த கன் இது வந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபீனால் டு ஈத்தர் தான் நம்ம ஃபீனால்லேருந்து ஒரு ஈத்தர் எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஃபீனால் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி அந்த வாட்டர் மார்க்கில் ரிமூவ் பண்ணும் போது நமக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைக்குது இந்த ஃபீனாக்சைட் ஆனோ ஆல்கைல் ஹைட்ரோடும் சேர்ந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அண்டர்கோ பண்ணுது
more reactive towards electrophilic substitution with carbon dioxide. In the case, sodium phenoxide and carbon dioxide carbon dioxide is electrophilic substitution. In this case, we have 400 Kelvin temperature 4 to 7 bar pressure. We have sodium salicylate. That is the first acid hydrolysis. We have salicylic acid. This is the Kolb's reaction. This is the next reaction. Now we will see the 7th reaction. Reamer-Teamer reaction. இதில் வந்து பார்த்தீங்கள் நாம் நம்மிக்கு phenol வந்து நம்ம chloroform ஆதுக்கு கப்பிரம் aqueous sodium hydroxide இருக்குவிட்டு ட்ரிட் பண்ணும் அப்போம் வந்து first நம்மிக்கு வந்து ஒரு intermediate கடைக்கும் அதாது வந்து வந்து ஒரு benzyl chloride intermediate அது வந்து அங்கு எப்படி சொல்கிறான் substituted benzyl chloride intermediate என்னா வெரும் benzene குடந்த CHCL2 மட்டு வந்தாது Indonesia இப்போது நம்ம் எடுத்து ரியாக்சின் பார்க்கலாம் இதான் நம்மலுடு தாலின் ரியாக்சின் இதில வந்து phenol வந்து thalic anhydride குடு treat பண்ணிரும் in the presence of concentrated sulfuric acid அப்போது நம்மலுக்கு phenol thalin கடைக்கிது இந்த எடுத்தில் நீங்கள் two molecules of phenol அது முட்டும் நீ அவுத்தில் வைச்சுக்கும் phenol வந்து நம்ம thalic anhydride குடு treat பண்ணிரும் in the presence of concentrated sulfuric acid அது heat பண்ணா இப்போது நம்ப வந்து தாலிக் அன்னாயிடைப் பந்து தாலிக் அன்னாயிடைக் குடும் உங்கள் கொடலவு போட்டில்லாம் பினால் தலின் சக்சர் கொஞ்சு காம்பிட்டிட்சா இருக்க மாறி இருக்கும் அனை easyதா நான் தாலிக் அன்னாயிடைப் பந்தில் போட்டா அதுக்கப் பிரும் அதில் இது உங்களுக்கு பினால் தலின் சொல்கிறேன் இதான் நம்மலுடன் தாலிக் அன் ஹைட்ரேட் இப்போ இதிலேந்து நம்ம பினால்ஸ்தலின் இப்படி போடுதுன் பார்க்கலாம் தாலிக் அன் ஹைட்டிடுக்கு இந்த அர்த்தில் நம்ம இரண்டு சைட் போட்டும் அது அந்த மதிரில்லாம் இங்கு நம்ம ஒரு சைட் மொட்டும் இதை போட்டு இன்னும் ஒரு சைட் வந்து நம்மலுக்கு இரண்டு பினால் வரும் இதான் நம்மலுடு பினால்ஸ்தலின் இப்போ உங்கள் கதை எப்படி போடுருதுன் தெரிந்திருக்கும் நனைக்கிறாக பிரின்ஸ் இப்போ நம்ம நேட்ஸ்டு பார்க்கலாம் நேட்ஸ்டு நம்ம பார்க்கப் போது 9th reaction அதாது நம்மலுடு coupling reaction இதில வந்து phenol couples with benzene disodium chloride அப்படின் குடுத்திருக்காங்க in the presence of sodium hydroxide அது வந்து பத்திங்கா to form para-hydroxy asobenzine குடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு red orange dye இருக்கும் குடுத்திருக்காங்க இது இங்கேச்சு one markல கேட்டாம் குடுத்திருக்காகும் para-hydroxy benzine குடுத்து அது வந்து ஒரு red orange dye இன்னு போட்டுக்காங்க இப்போ phenol வந்து இந்த அர்த்தில phenol வந்து couples with benzene disodium chloride இந்த presence of sodium hydroxide temperature வந்து பாத்திருக்கினா இது வந்து உங்கள் structure easyதான் இப்போ இதை மொட்டு பார்த்தீர்கள் நான் உங்கள் இது phenolனு தெய்யும் இது benzene இந்த அர்த்தில் நான் உங்களுக்கு just ஒரு double bonded and nitrogen மொட்டு இருக்கு அப்போ easy structure தான் phenol வந்து couples with benzene disodium chloride in the presence of sodium hydroxide temperature வந்து 273 to 278 Kelvin நம்மிக்கு அப்போ இந்த structure நம்மிக்கு கடைச்சிருக்கு product பேரு para hydroxy aso benzene இது வந்து ஒரு red orange dye இந்த reactionக்கு நீங்கள் இதை நம்ம் நேட்ஸ்டி ஏக்சின் பார்க்கலாம்
இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் டென்த் ரியாக்ஷன் ஃப்ரீடோ கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனிசோல் வந்து ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடோட ப்ரெசன்ஸில் வந்து ஃப்ரீடோ கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ அண்டர்கோ பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இங்கே வந்து நமக்கு ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு தான் வந்து நம்மளோட கேட்டலிஸ்ட் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து நம்ம கார்பன் டைசல்ஃபைடும் இரு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டைசல்ஃபைடு அதையும் நம்ம போடணும் இது ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஆனால் நம்ம கார்பன் டைசல்ஃபைடு அங்கே இருக்குன்றது ஆட் போடணும் எழுத மறக்கக்கூடாது இப்போது இது தான் நம்மளோட மீதாட்சி பென்சின் இது தான் நம்மளோட அனிசோல் நமக்கு தெரியும் இது கூட வந்து மெத்தில் குளோரைடு அனிசோல் வந்து மெத்தில் குளோரைடு குளோரைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு அண்ட் கார்பன் டைசல்ஃபைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ மீதாட்சி டொலியனும் ஃபோர் மீதாட்சி டொலியனும் கிடைக்குது இதில் வந்து டூ மீதாட்சி டொலியன்றது நம்மளோட மைனர் ப்ராடக்ட் ஃபோர் மீதாட்சி டொலியன்றது மேஜர் ப்ராடக்ட் நான் இன்னொரு வட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அனிசோல் இதை நம்ம அனிசோல்னு சொன்னால் மீதாட்சி பென்சின் தான் நம்ம அனிசோல்னு சொல்லுவோம் அனிசோல் வந்து மெத்தில் குளோரைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அதாவது ரியாக்ட் ஆகும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் and uh, carbon disulfide anhydrous aluminum chloride வந்து இங்கே கேட்டலிஸ்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒரு மைனர் ப்ராடக்ட் ஒரு மேஜர் ப்ராடக்ட் டூ மீதாட்சி டுவெல்வின்றது மைனர் ப்ராடக்ட் ஃபோர் மீதாட்சி டுவெல்வின்றது மேஜர் ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம இதே வந்து இதே வந்து அனிசோல் இல்லை இதை மீதாட்சி பென்சின் வந்து அசிட்டைல் குளோரைடு குள்ள இது வந்து அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டைல் குளோரைடு குளோரையும் ரியாக்ட் பண்ணும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு இங்கே வந்து ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு தான் கேட்டலிஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்பயும் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் டூ மீதாட்சி அசிட்டோஃபினோன் அது நம்மளோட மைனர் ப்ராடக்ட் அப்புறம் ஃபோர் மீதாட்சி அசிட்டோஃபினோன் அது வந்து நம்மளோட மேஜர் ப்ராடக்ட் நான் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இங்கே செகண்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து அதே அனிசோல் தான் அதாவது மீதாட்சி பென்சின் ஆனால் வந்து அங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து நம்ம மெத்தில் குளோரைட் பார்த்தோம் இந்த செகண்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து அசிட்டைல் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இங்கேயும் வந்து ஆன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் தான் நம்மளோட கேட்டலிஸ்ட் அப்போ நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் மைனர் ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்னா டூ மீதாட்சி அசிட்டோஃபினோன் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர் மீதாட்சி அசிட்டோஃபினோன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே நான் வெறும் ரியாக்ஷன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷனை எழுதி பார்த்துட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஓரளவு எக்ஸ்பிளேஷன் எழுதிடலாம் எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு நீங்கள் முக்கியமாக வந்து இந்த கேட்டலிஸ்ட் பேர் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரெஷர் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களான்னு மட்டும் பார்த்துக்கணும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் கூட எழுதலாம் ஆனால் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் அந்த மாதிரி அதில் டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் மற்றபடி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஓனாக எழுதிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல